প্রিয় বন্ধুরা আজকে আমরা দ্য অক্স এর পার্ট ফাইভ করতে যাচ্ছি এর আগে আমরা চারটি পার্টে প্রত্যেকটা লাইন ধরে ধরে এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ধরে ধরে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি কাইন্ডলি একটু দেখে নেবেন যদি না দেখে থাকেন আজকে পার্ট ফাইভ চলুন দেরি না করে আরম্ভ করা যাক এ ডে ল্যাটার ইট ওয়াজ অল ওভার একদিন পর সব শেষ হয়ে গেল এর আগের পার্টে আমরা দেখেছি বিশেষ থার্লো কিন্তু লাস্ট বারের জন্য অর্থাৎ শেষবারের জন্য মিস্টার থার্লোর সঙ্গে দেখা করে আসে জেলের মধ্যে এবং তখনই আমাদের একটা ইন্টিমেশন ছিল যে মিস্টার থার্লোর কিন্তু একটা পরিণতি হতে যাচ্ছে অর্থাৎ তাকে ডেথ সেন্টেন্স দেওয়া হবে তো একদিন পরে সেই ডেথ সেন্টেন্সটা দেওয়া হলো এবং এই লাইনটাতে ছোট্ট লাইনটার মধ্য দিয়ে কিন্তু মিস্টার থার্লোর ডেথ সেন্টেন্সটার কথা বলা আছে অর্থাৎ মিস্টার থার্লো মারা গেলেন মিস্টার থার্লো নিয়ে রিলেটেড সব কিছু শেষ হয়ে গেল তাহলে ইট ওয়াজ অল ওভার এটা বোঝাচ্ছে টু ডেজ ল্যাটার এর দুদিন পরে তাহলে একদিন পরে ঘটনাটা ঘটলো তারও দুদিন পরে সি পুস দ্য বাইসাইকেল দ্য ফোর মাইলস টু দ্য নেক্সট ভিলেজ তারপরে তিনি কি করলেন দুদিন পরে তার বাইসাইকেলটা নিয়ে নেক্সট ভিলেজের দিকে টু সি হার ব্রাদার তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য চার মাইল সেই বাইসাইকেলটাকে ঠেলে নিয়ে গেলেন আমরা এর আগে দেখেছি তার ভাইয়ের বাড়িটা হচ্ছে চার মাইল দূরে সেখানে তিনি এর আগেও গিয়েছেন বাচ্চাগুলো রাখবেন বলে কথা বলে এসেছেন এবং সেখানে তিনি আবার গেলেন কিন্তু এবার উদ্দেশ্যটা কিরকম এবার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ইট ওয়াজ স্প্রিং টাইম টাইম ফর দ্য বয়েজ টু কাম ব্যাক টু হার তিনি আগেই বলে এসেছিলেন যে স্প্রিং টাইমে ছেলেগুলোকে নিয়ে যাবেন তো এটা স্প্রিং টাইম এবং এই সময়টাতেই তার ছেলেগুলোকে বাড়ি ফিরে আসার কথা ছিল সেই উদ্দেশ্যেই তিনি কিন্তু বেরোলেন এবার তার ভাইয়ের বাড়িতে তার বাচ্চাগুলোকে বা তার ছেলেগুলোকে নিয়ে আসবেন পুসিং দ্য বাইসাইকেল ইন দ্য টুইলাইট এই জায়গাটা দেখুন পুসিং দ্য বাইসাইকেল ইন দ্য টুইলাইট এবার কিন্তু সময়টা পাচ্ছি আমরা একসঙ্গে স্প্রিং টাইম পাচ্ছি এবং তার সঙ্গে কিন্তু সময়টা পাচ্ছি টুইলাইট মানে হচ্ছে গধুলি ঠিক সন্ধ্যের আগে আগে এরকম একটা সময় সি ফেল্ট তিনি সন্ধ্যে ফেলতেই বেরোন দেখেছি সারাদিন কাজ করেন এবং সন্ধ্যের দিকেই কিন্তু তার ভাইয়ের বাড়িতে এর আগেও গিয়েছেন এবং আজকেও সেই টাইমটা কিন্তু আমরা দেখলাম টুইলাইট সি ফেল্ট সি ওয়াজ পুসিং ফরওয়ার্ড ইন টু দ্য ফিউচার এবার যখন তিনি বাইসাইকেলটাকে সেই সন্ধ্যেবেলা তিনি ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন কিন্তু তিনি দেখলেন যে ভাবলেন যে তিনি মনে হয় ফিউচারের দিকে এগিয়ে চলছেন কারণ কারণ তার কাছে সব কিছু আবার ডিটেলস বলা আছে কারণ তার কাছে সব কিছু সেন্টার্ড কিন্তু তার ছেলেদের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ তিনি ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়েই ব্যস্ত এবং সেই জন্যই তিনি টাকা জমাচ্ছিলেন এবার ছেলেগুলি যদি তার কাছে ফিরে আসে এখন হয়তো টাকাটা নেই কিন্তু ছেলেগুলো তো আছে ছেলেগুলো যদি ফিরে আসে তাহলে তিনি কিন্তু সেই ভবিষ্যতের ভবিষ্যৎটা তার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে অর্থাৎ তার কাছে ভবিষ্যৎটা আবার আগের মতোই মনে হবে তাহলে তার কাছে ভবিষ্যৎ মানে তার ছেলেগুলোই তার কাছে ছিল ভবিষ্যৎ আচ্ছা সি এর সাম ডিম আইডিয়া তার একটা একদম অস্পষ্ট একটা ধারণা ছিল কিছু অস্পষ্ট ধারণা ছিল কি অস্পষ্ট ধারণাগুলো ছিল যে ধারণাগুলো বলছে হেভিলি ডার্ল বাই দ্য সেন্স অফ থার্লোস ডেথ যে ধারণাগুলো থার্লোর ডেথ এর সেন্স দিয়ে একটু ডাল হয়ে গিয়েছে হেভিলি ডাল হয়ে গিয়েছে বলছে কিন্তু আচ্ছা এবার কি ধারণাটা ছিল এটাকে আমরা জেনে নেই দ্যাট দ্য লস অফ মানি ওয়াজ নট নাও সো গ্রেট এই যে এই তার ডিম আইডিয়াটা ছিল সেটা কিন্তু একটু বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল থার্লোর ডেথের সঙ্গে সঙ্গে এবং এই জন্যই তার কাছে এই লস অফ মানিটা এখন আর খুব বেশি একটা ফ্যাক্টর নয় অর্থাৎ খুব বেশি এর প্রভাব নেই এখন একটা সময় কিন্তু খুব প্রভাব ছিল প্রভাবটা এরকম ছিল যে সেই ফিউচারটা অর্থাৎ মানি যাওয়াটা টাকাটা হারিয়ে যাওয়াটা মানে ফিউচারের সব কিছু হারিয়ে যাওয়া কিন্তু সেই সেন্সটা আস্তে আস্তে কমে গেল কমে গিয়ে থার্লো ডেথের সঙ্গে সেই সেন্সটা একটু একটু কমে আসলো এবং কমে এসে তিনি একটা জায়গাতে স্থির হলেন যে না আমার এখনো ভবিষ্যৎটা শেষ হয়নি আমার ছেলেগুলি আমার ভবিষ্যৎ এবং সেই ছেলেগুলোকে যদি আমি আমার কাছে থাকে তাহলে কিন্তু আমার ভবিষ্যৎটা এখনো থাকবে এরকম একটা চিন্তা ভাবনা কিন্তু আমরা তার মধ্যে দেখছি দেখুন চিন্তা ভাবনাটা আরও ক্লিয়ারলি বলা আছে মানি ইজ মানি টাকা টাকার জায়গায় ডেথ ইজ ডেথ মৃত্যু মৃত্যুর জায়গায় অ্যান্ড দ্য লিভিং আর দ্য লিভিং এবং যারা জীবন্ত আছে তাদের তারা জীবন্তই আছে তারা ফিউচার এখনো আমি আমার চোখে দেখতে পাচ্ছি টাকা চলে গিয়েছে শেষ ডেথ একজনের হয়েছে মিস্টার থার্লোর সেটাও শেষ এখন আর সেটা কানেকশন নয় এখন আমাকে নতুন করে ভাবতে হবে যারা লিভিং আছে তারা যারা জীবন্ত আছে যাদের সঙ্গে আমার লাইফটা এখনো জড়িত আছে আমার ছেলেরা সেই ছেলেদের জীবন বাঁচার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের ফিউচারের বাঁচার সঙ্গে সঙ্গে সেটা কিন্তু আমার এখনও ফিউচারটা
বা তার মধ্যে এখন এই রিয়েলাইজেশনটা একটা পাচ্ছি আবার বলছে সেই লাইনটাই দেখুন দ্য লিভিং ও দ্য ফিউচার যারা জীবিত আছে তারাই তার কাছে এখন ভবিষ্যৎ তাহলে তার ছেলেরা তার কাছে ভবিষ্যৎ দ্য থট অফ দ্য বয়েস রিটার্ন এবং এই ভবিষ্যৎটা যে তার ছেলে মানে এই চিন্তা ভাবনাটা যে তার ছেলেরা আবার ফিরে আসবে ফিল্ড হওয়া উইথ দ্য হোপস ফর দ্য ফিউচার এবং ভবিষ্যতের আশা তার মধ্যে আবার ভরিয়ে দিল ছেলেদের ফিরে আসার চিন্তাটা অর্থাৎ ছেলেরা ফিরে আসলেই তার আবার ভবিষ্যৎটা ঠিক হয়ে যাবে আর কি কি আনইলেটেড হোপস তার মধ্যে একটা আশা তৈরি করলো যে আশাটা হাইলি ইলেটেড নয় মানে আনইলেটেড আনইলেটেড আমরা শব্দটা বলতে পারি যে এটা খুব বেশি আশা নয় একটু আমরা ইলেটেড শব্দটা মানে ইলেটেড মানে হচ্ছে খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা করা বা আনন্দ প্রকাশ করা সেখানে কিন্তু এই অতটা আনইলেটেড নয় কিন্তু এই হোপটা কিভাবে বর্ণনা করা আছে বাট কোয়াইট রিয়েল তার কাছে এই হোপটা কিন্তু খুব রিয়েল মানে খুব উচ্ছ্বাসে আনন্দে একদম হোপ প্রকাশ করছে তা নয় ফিউচারের প্রতি তার কাছে একটা বাস্তব পুরোপুরি বাস্তব একটা ভবিষ্যতের আশা দেখতে পাচ্ছে স্ট্রং এনাফ এই আশাটা কিরকম যথেষ্ট শক্তিশালী কিরকম টু সারমাউন্ট দ্য লস অফ বোথ থার্ড অ্যান্ড দ্য মানি এই আশাটা এতটা শক্তিশালী যে তার তো দুটো লস হয়ে গিয়েছে একটা হচ্ছে থার্লোর লস থার্লোর মারা যাওয়াটা থার্লোর না থাকাটা এবং টাকার হারিয়ে যাওয়াটা এ দুটো কাটিয়ে ওঠার জন্য এই আশাটা যথেষ্ট অনেক বেশি শক্তিশালী অর্থাৎ তার ছেলেদের আশাটা তার কাছে এত ভালো লাগছে যে তা আমার ছেলেরা ফিরে আসলে আমার এই হাজব্যান্ডের ডেথ বা আমার এই টাকা চলে যাওয়া এটা আমি কাটিয়ে উঠতে পারব এটা অবশ্যই হবে কারণ তার ছেলেরা যদি ফিরে আসে সেই জায়গাটা তিনি কিন্তু আবার সেটা কাটিয়ে উঠতে পারবেন বলে আমরাও মনে করছি এটাই এটাই হওয়ার কথা তার ছেলেরা আবার ফিরে আসবেন তার কাছে তারাই তো আসার জিনিস একটা সময় পয়সার জন্য কিন্তু তিনি খুব ভেঙে পড়েছিলেন সেই জায়গাটা থেকে আমরা তাকে আবার আসতে সরে এসে আবার তার ছেলেদের দিকে মনোনিবেশ করতে দেখছি আচ্ছা চলুন তাহলে পরে এটা দেখি অ্যাট আর ব্রাদার্স দে হ্যাড নাথিং টু সে যখন তার বাড়িতে গেল তখন তাদের আর কিছু বলার থাকলো না তার ভাইরা কিছু বললো না দে স্যাট তারা বসে রইল দ্য ব্রাদার দ্য মাদার অ্যান্ড দ্য সিস্টার ইন ল অ্যান্ড লুকড অ্যাট হার উইথ আইস ওভার হুইচ অ্যাজ ইট ওয়ার দ্য ব্লাইন্ড হ্যাড বিন ড্রন এই জায়গাটা দেখুন সবাই বসে আছে তার ভাই বসে আছে তার মা বসে আছে তার সিস্টার ইন ল বসে আছে এবং তারা তার চোখের এই যে বলছে লুকড অ্যাট হার তার দিকে এমন করে তাকালো উইথ আইস এরকম চোখ নিয়ে মনে হচ্ছে ওভার হুইচ অ্যাজ ইট ওয়ার যেন মনে হচ্ছে দ্য ব্লাইন্ড হ্যাড বিন ট্রন যে সামনে একটা পর্দা আছে তারা তার সঙ্গে ঠিক একদম ক্লোজলি কথা বলছে না একটা বোনের সঙ্গে একটা ভাইয়ের যেরকম কথা বলা উচিত একটা মায়ের সঙ্গে বা একটা সিস্টার ইন লয়ের সঙ্গে যেরকম একটা নির্দ্বিধায় সব কথা বলা উচিত আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে একটা ব্লাইন্ড সামনে আছে ব্লাইন্ড একটা আছে অর্থাৎ একটা গ্যাপ আছে তাদের মধ্যে কি বলল দ্য বয়েস ইয়ে সি সেইট হ্যাঁ বাচ্চাগুলো তো এখানে আছে না জিজ্ঞেস করল দে আর ইন দ্য ওয়ার্কশপ তারা ওই যে যেখানে আমরা ওয়ার্কশপ আছে আমাদের সেখানেই আছে যেখানে কাজের ঘরটা হার ব্রাদার সেইট তার ভাই বলল দে আর মেকিং এ বিট অফ এ হুইল বারো তারা একটা হুইল বারো বা ঠেরা গাড়ি চালা মানে বানাচ্ছে আমরা এর আগেও দেখেছি তাদের ইন্টারেস্ট তারা একটা কিন্তু হাচ বানাচ্ছিল এবার একটা হুইল বারো বানাচ্ছে আচ্ছা দে আর অল রাইট আচ্ছা তার তো ঠিকই আছে দে অল রাইট বাচ্চাগুলো ঠিক আছে তো ইয়েস হি ওয়েটেড হিজ লিপস তারপরে একটু লিপসটাকে একটু ভিজিয়ে নিল ওয়েটেড আমরা এই মানে আমরা অনেক সময় দুটো ঠোঁট চাপা দিয়ে এরকম করি না সে জিনিসটা আর কি সেটাও এভাবে আচ্ছা হিজ ক্লিন প্ল্যান্ড মাইন্ড হ্যাড বিন স্কার্ড বাই দ্য বাই ইভেন্টস অ্যাজ দো বাই মিস হ্যান্ডল টুল এখানে কিন্তু আবার একটা জিনিস আছে দেখুন এখানে তার ক্লিন প্ল্যান মাইন্ড তার প্ল্যানিংটা এবং তার মাইন্ডটা ক্লিন প্ল্যান করা আছে খুব সুন্দর করে প্ল্যানিং করা এটা এর আগে দেখেছি উনি যথেষ্ট একদম প্ল্যান করেন বা খুব সুন্দর সাজানো গোছানো একটা মানুষ কিন্তু এবার তার মনে হচ্ছে হ্যাড বিন স্কার্ড এবার তার মধ্যে সেই মাইন্ডের মধ্যে কিছু স্কার আছে স্কারটা কি স্কার মানে হচ্ছে দাগ কিছু ছাপ আছে বাই দ্য ইভেন্টস কিছু ঘটনার ছাপ আছে সেটা স্পষ্ট বোঝাচ্ছে মাইন্ডটা ঠিক আছে কিন্তু মাইন্ডের মধ্যে সাদা কাগজের মধ্যে যদি আমরা কিছু দাগ দিয়ে দিই সে যেটা যেরকম মনে হবে এখানে আমরা যদি তার ভাইটাকে একটা মাইন্ডটাকে সাদা কাগজের সঙ্গে তুলনা করি এবং ঘটনাক্রমগুলোকে যদি সেই দাগের মতো মনে করি তাহলে যেটা যেরকম হবে ঠিক সেরকমই 
as though by a mishandled tool mone hocche kiu jeno kono ekta tool er shonge mishandle koreche othob kharap bhabe sei tool ta ke byabohar koreche tar jonno tool ta ebro febro hoye giyeche er mind ta keo kintu sei bhabe tulona kora khub sundor kore proshno ta khyal rakhen is mind clean planned mind ke kintu tulona kora hocche mishandle tool er shonge okay acha they don't know nothing tara kichui jane na sentence gulo amra conversational style er modhe erokom pai they don't know nothing আচ্ছা বাচ্চাগুলো কিছুই জানে না অর্থাৎ এখানে কিন্তু অনেকের পাচ্ছি যে তার বাবার ডেথ সম্পর্কে কিছুই জানে না এখনো পরে লাইনে আবার স্পষ্ট হব উই কেপ ইট ফ্রম দেম আমরা তাদের থেকে এটাকে আলাদা রেখেছি অর্থাৎ আমরা তাদেরকে জানতে দিইনি তার ডেথ সম্পর্কে জানতে দিইনি দে আর নট পিন টু স্কুল তারা স্কুলে যায়নি দে আর নট সিন নো পেপারস তাদের কোনো পেপারও দেখেনি অর্থাৎ খবরের কাগজ যদি দেখতো তাহলে তার তাহলে ডেথ সম্পর্কে জানতে পারতো বা তাহলে মারার সম্পর্কে জানতে পারতো ঠিক আছে এখানে কিন্তু আমরা ইটটাকে সেটার সঙ্গে এই তার মার্ডার এবং তার পানিশমেন্ট এই দুটোই বোঝাতে পারি আচ্ছা তাহলে তারা স্কুলে যায়নি তারা পে কোনো পেপারও দেখেনি সুতরাং তারা এ ব্যাপার সম্পর্কে জানে না তাদের তার বাবা যে মার্ডার করেছে বা তার বাবার যে মার্ডারের জন্য যে শাস্তিটা হয়েছে প্রাণদণ্ড হয়েছে এটাও কিন্তু তারা জানে না দে থিঙ্ক হি ইজ ইন জেল ফর স্টিলিং মানি বাচ্চাগুলো এটা ভেবে আছে এখনো যে তার বাবা টাকা চুরি করেছে সেজন্য এখনো জেলেই আছে তাহলে তার তাদের কাছে কিন্তু খবর এটুকুই শুধু তার বেশি খবর নেই সি লুকড অ্যাট হিম ডলি তখন সে অর্থাৎ আমাদের মিসেস থালো তার ভাইয়ের দিকে একটু মানে ডালি তাকালেন একটু নম্রভাবে তাকালেন বা একটু বিবর্ণভাবে তাকালেন কোনো ইন্টারেস্ট আগ্রহ ছাড়া স্টিলিং মানি টাকা চুরি করেছে দ্যাট ইজ হোয়াট হি ডিড ডু হ্যাঁ তো সে তো টাকাই চুরি করেছে দ্যাট মানি আই টোল্ড ইউ অ্যাবাউট হ্যাঁ আমি তো বলেছি যে হ্যাঁ সেই টাকাটা চুরি করেছে দ্যাট মানি আই হ্যাড আন্ডার দ্য ম্যাট্রেস সেই টাকাটা অর্থাৎ দেখুন যে এই এ বলছে লাইনটা আগে পড়ে নেই দ্যাট মানি আই হ্যাড আন্ডার দ্য ম্যাট্রেস যে মানিটা আমি হচ্ছে ম্যাট্রেসের নিচে রেখেছিলাম এবং অনেক কষ্ট করে জমিয়েছিলাম এই জায়গাটাতে কিন্তু তার ফিরে আসে যখনই টাকার কথাটা বলছে তিনি কিন্তু আবার সেই জায়গাটাতে ফিরে যাচ্ছেন হ্যাঁ এই এত কষ্ট করা টাকা যেটা আমি ম্যাট্রেসের মধ্যে রেখেছিলাম সেই মানিটা সে চুরি করে নিয়েছে এটাই আমার কাছে ভবিষ্যৎ এত কিছু কিন্তু তার সঙ্গে রিলেটেড হয়ে যাচ্ছে টাকার কথাটা মনে পড়লেই কিন্তু যখন একটু মনে করছে হচ্ছে না একটু আস্তে আস্তে আমরা দেখেছি এর আগে কিন্তু একটু মেনে নেওয়ার চেষ্টা করেন একটা রিয়েলাইজেশন তার মধ্যে হলো যে না এটা টাকাটা গেল কিন্তু আবার যখন কথাটা প্রসঙ্গটা উঠছে তখন কিন্তু সেই জিনিসটা আবার ফিরে আসছে একটু ওয়েল হি সে ইট স্লোলি তার ভাই একটু তখন স্লোলি বললো ইটস ডান নাও যাকে সব কিছু হয়েই গেছে আবার দেখুন হোয়াট ডিড হি ডু উইথ ইট সে এই টাকাটা নিয়ে যে কি করেছে তার মানে ওই টাকাটাতেই কিন্তু এখন আবার আটকে আছে যেটা আমরা বললাম যে যখন প্রসঙ্গটা ওঠে তখন কিন্তু আবার বেশি করে সেটা সম্পর্কে তিনি কথা বলতে আরম্ভ করেন আবার বলছে হোয়াট ডিড রেকন হি আর জান উইথ ইট তারা যে কি বলল যে এই টাকাটা নিয়ে কি করল এটা সম্পর্কে কিছুই জানে না অর্থাৎ আমরা দেখেছি পুলিশকে কিন্তু বারবার জিজ্ঞেস করেছে কিন্তু তিনি সে সম্পর্কে কোনো খবরই পাননি টাকাটার সম্পর্কে হি লুট এটা কুইকলি তার ভাই তার দিকে একটু কুইকলি তাকালেন আনাবল সার্ডেনলি টু স্টেইন হয় হিজ অ্যাঙ্গার কিন্তু এবার তিনি কিন্তু তার এই অ্যাঙ্গারটাকে রাগটাকে কন্ট্রোল করতে পারলেন না হঠাৎ করে রাগটা তার উঠে গেল ঠিক আছে তার বোনের মুখে এই কথাটা শুনে জানো ইত কি করেছে জানো না হোয়াট ডু ইউ সাপোজ হি আর জানো ইত তুমি জানো না এটা দিয়ে সে কি করতে পারে স্পেন্ট ইট খরচ করেছে থ্রি উইট হাইওয়ে এটাকে নষ্ট করেছে মানে যাচ্ছে তাই ভাবে খরচ করেছে বুস্ট ইট মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দিয়েছে মদ খাওয়ার পিছনে খরচ করেছে তুমি জানো না হোটেলস তাছাড়া আর কি করবে ইউ নো হোয়াট হি ওয়াজ লাইক তুমি তো ভালো করেই জানো সে কীরকম ছিল ইউ নো ইউ হ্যাড ইউর আইজ ওপেন তোমার তো চোখ কান খোলা ছিল ইউ নিউ ইট নিউ নিউ হোয়াট তুমি তো জানতে এটা কি করে অর্থাৎ তুমিও তো কিছু রেসপন্সিবল তুমি কি ওকে একটু বলতে পারতে না ওকে ঠিকপথে নিয়ে আসতে পারতে না এরকম একটা তোমার হাজব্যান্ড এরকম করতো তুমি নিজে জানতে তারপরেও এরকম করে ছেড়ে দিলে এরকম একটু রাগের স্বরে তার বোনকে কিন্তু এই কথাগুলো বলছে এই বলছে যে তুমি তো জানতে তারপরেও বলছো এখন কি করেছে টাকাটা নিয়ে এটা হয় উইল উইল হিজ ওয়াইফ সেইড তখন তার ওয়াইফ অর্থাৎ তার ভাইয়ের ওয়াইফ তখন তাকে একটু শান্ত করানোর চেষ্টা করলেন বললেন উইল উইল মানে এখানে কিন্তু আমরা নামটা পাচ্ছি তার ভাইয়ের নামটা অর্থাৎ উইল নামটা তাহলে উইল উইল বলে বলছে একটু কন্ট্রোল করো একটু ঠান্ডা হও আসতে এত রেগে যাও না ইউ আর সাইলেন্ট তারপরে একটু উইল একটু চুপচাপ রইলেন দ্য ওল্ড ম্যান সেইড এবার ওর মা বলে উঠল এ হোয়াটস দ্যাট কি ব্যাপার হোয়াটস দ্য ম্যাটার নাও কি ব্যাপার এখন আবার কি হলো দ্য ব্রাদার সেইড ইন লাউড ভয়েস ওর ভাই তখ
এবং বারবার জিজ্ঞেস করতেই থাকেন এরকম একটা ক্যারেক্টার কিন্তু পাচ্ছি এখানে পেয়েছি ক্যারেক্টারটাকে আচ্ছা তখন কি বললেন নাথিং না কিছু না দেন মোর সফটলি তারপরে একটু আবার সফট টোনে বললেন সি ডোন্ট নো এভরিথিং সে সব কিছু জানে না অর্থাৎ এখানে কিন্তু মা ওর মায়ের কথা বলছে সফটলি যে সি ডোন্ট নো এভরিথিং আমার মা সব কিছু জানে না ওকে এত কিছু বলার দরকার নেই বুড়ো হয়ে গিয়েছে আবার বলতে গেলে অনেকটা বেশিও বলতে হয় কানে ঠিক মতো শোনেন না তার জন্য এত কিছু আমরা বলিও নিই এই জায়গাটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি আচ্ছা এবার আসি প্রোডাক্টটাতে আই কেম টু টেক দ্য বয়েস ব্যাক আমি ছেলেগুলোকে নিতে এসেছি মিস থালো সাইড এবার মিস থালো কিন্তু ক্লিয়ারলি বলে দিলেন যে আমার তো এখানে আসার উদ্দেশ্য এটাই ছেলেগুলোকে নিয়ে যাওয়া হি ওয়াজ সাইলেন্স এগেইন তার ভাই আবার চুপচাপ হয়ে রইলেন হি ওয়েট ইজ ইজ লিপস তার ভাইয়ের মধ্যে কিন্তু এটা আমরা অভ্যাস দেখছি যে তার ভাই মাঝে মাঝে জিপটেকে মানে লিপসটাকে ভিজিয়ে নিচ্ছেন হি ওয়াজ স্টার্ক এ ম্যাচ অন দ্য ওয়ার্ম ফায়ার হব তারপরে একটা ওয়ার্ম ফায়ার হব ছিল ওখানে অর্থাৎ একটা বড় একটা ফ্ল্যাট আকারের একটা মানে পাত্র ছিল সেই পাত্রের মধ্যে আগুন জ্বালানো ছিল এবং সেখানে একটু একটা ম্যাচ জ্বালালেন এটা কিন্তু সিম্বলিক সিম্বলিকটা কীরকম দেখুন একটু এগিয়ে যায় আগে ইজ পার্টেড ইন্টু এ সার্টেন এক্সপ্লোশন এবং হঠাৎ করে সেখানে একটু দপ করে আগুন একটু জ্বলে উঠল ইগনাইটিং অফ ইটস ওন ভলিউশন এবং এর মধ্যে একটা যে এর একটা সত্তা আছে আগুনের এই কাট টাট এগুলোর মধ্যে আগুন দিলে হুরত করে যেমন একটা দপ করে জ্বলে ওঠে সেই সত্তা নিয়েই এটা কিন্তু জ্বলে ওঠে ভলিউশন শব্দটা কিন্তু হচ্ছে উইল পাওয়ার বা এর ইচ্ছে যেমন ইগনাইট ইগনাইট মানে হচ্ছে আগুন জ্বালানো এরকম অর্থে তাহলে হঠাৎ করে কিন্তু একটা সার্টেন এক্সপ্লোশন হলো হঠাৎ করে দপ করে আগুনটা জ্বলে উঠল এবার হি সিম স্টার্টল তিনি কিন্তু চমকে উঠলেন তাহলে এখানে কিন্তু আমরা দেখছি যে মিসেস থার্লোর এই কথাটা বলা যে তার ছেলেদের নিয়ে যাবেন এই কথাটা বলার মধ্যেই কিন্তু একটা সিম্বলিক জিনিস দেখছি ছেলে নিয়ে যাওয়াটা এই তার ভাইয়ের কাছে হঠাৎ করে তার মনের মধ্যে একটা আগুন জ্বালানোর মতো বিস্ফোরণের কাজ করল অর্থাৎ তার ভাই এবার আমরা দেখব আস্তে আস্তে ঘটনাক্রমগুলো দেখব যে তার ভাইয়ের মধ্যে এই চিন্তাটা কিন্তু একটা ছিল যে থার্লোক নিয়ে যাবেন সেই চিন্তাটাই কিন্তু এর মধ্যে দুঃখ করে জ্বলে উঠলো আমরা দেখব আচ্ছা হি পুট দ্য ম্যাচ টু ইস পাইপ তারপরে ম্যাচটা তার পাইপের মধ্যে রাখলেন লেট ইট গো আউট তারপরে এটাকে নিভে যেতে দিলেন হি লুকড অ্যাট মিসেস থার্লো তার অর্থাৎ তার ভাইয়ের মধ্যে যে এই চিন্তাটা এই কথাটা একটা স্পার্কিং এর মতো কাজ করলো তার মাইন্ডের মধ্যে এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা হি লুকড অ্যাট মিসেস থার্লো তিনি মিসেস থার্লোর দিকে তাকালেন দ্য ডেট ম্যাচ ইন ইস হ্যান্ড দ্য ম্যাচটা তার মধ্যে মানে ডেট ম্যাচটা তার হাতেই ছিল দ্য বয়েস আর নট কামিং ব্যাক নো মোর না ছেলেগুলো আর তো যাবে না ফিরে যাবে না এ সেইট বলে ফেললো তার ভাই অর্থাৎ মিসেস থালো যাদেরকে নিতে আসছে তাদেরকে কিন্তু তার ভাই আর এবার পাঠাতে চাচ্ছে না তাহলে এটা নিশ্চয়ই মিসেস থালোর কাছে একটা খুব মানে খুব প্যাথেটিক জিনিস আমরা সেই প্যাথেটিক জিনিসটা কিন্তু দেখব এ সি সেইট কি সি ওয়াজ স্টান্ট তিনি অবাক হয়ে গেলেন দে আর নট ওয়াট কি তারা কি করবে না তারা যাবে না তার মানে এটা কি তারা যাবে না মানে কি এরকম কথাটা দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক হি সেইট না তারা আর যেতে চায় না মানে তারা তোমার সঙ্গে যেতে চায় না তাই নিশ্চয়ই তাহলে কথা হয়েছে ও ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা হয়েছে তাহলে এটা থেকেই হয়তো তার ভাই বলেছে তার ভাই জানতো যে মিস থার্লো কিন্তু যদি আসে আবার ছেলেগুলোকে নিতে আসে এই জায়গাটা কিন্তু তিনি আশা করেছিলেন এবং মিসেস থার্লোর কথাটা ওই যে আমরা দেখলাম একটা ম্যাচের মানে ম্যাচের জ্বালানোর মতো একটা কাঠি দেওয়ার মতো একটা আগুন জ্বলে ওঠা সেই মাইন্ডের মধ্যে ওই ফুলিঙ্গটা কিন্তু কাজ করেছিল ওই কথাটা আচ্ছা তারা তোমার সঙ্গে যাবে না সি ডিড আন্ডারস্ট্যান্ড তখন কিন্তু তিনি ওদেরটা বুঝলেন না সি কু নট স্পিক কিন্তু মিস থার্লো কথা বলতে পারছেন না ভেরি স্লোলি হি সেইড খুব আস্তে আস্তে তার ভাই বললেন ইট ইজ ন্যাচারাল দে ডু নট ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক খুব স্বাভাবিক ছেলেরা বাচ্চারা তোমার সঙ্গে যেতে চাইবে না আই নো ইট ইজ হার্ড তোমার পক্ষে মেনে নেওয়া এটা খুব কঠিন আমি জানি বাট ইট ইজ ন্যাচারাল কিন্তু এটা স্বাভাবিক তোমাকে এটা মেনে নিতেই হবে এরকম ব্যাপারটা আর কি দে আর গেটিং অন ওয়েল হেয়ার তারা এখানে ভালোই আছে দে ওয়ান্ট টু স্টপ হেয়ার তারা এখানেই থাকতে চায় দে আর গুড বয়েস ছেলেগুলো খুবই ভালো আই কুড মেক দেম ইন টু দ্য বিজনেস আমি ওদেরকে আমার ব্যবসার মধ্যে লাগিয়ে দেব তাহলে হচ্ছে এই এটাই তার ভাইয়ের উদ্দেশ্য আচ্ছা সি হার্ড হিম গো অন উইদাউট হিয়ারিং দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ডস তিনি তাকে কিন্তু বলে বলতেই শুনলেন অর্থাৎ বলে যাচ্ছে প্রত্যেকটা আলাদা ওয়ার্ডকে হিয়ারিং করছেন এরকম না তাকে কন্টিনিউসলি বলে যেতেই শুনলেন হি ব্রক
একটু তার ভাইকে রিলিফ মনে হলো কথাগুলো বলে ফেললেন হয়তো ভাবছিলেন যে এই কথাগুলো তার বোনের সামনে কেমন করে বলবেন যে তার বাচ্চাগুলোকে রাখবেন এই জন্য তার মধ্যে একটা চাপা টেনশন ছিল সেই কথাগুলো বলেই ফেললেন এবং একটু রিলিফ ফিল করেন লাইক এ ম্যান হু এস লিকুইডেটেড সাম অফুল অবলিগেশন মন এরকম একটা মানুষ যে মানুষটা তার মধ্যে যে অবলিগেশনগুলো আসে সেই অবলিগেশন কোনো বাধা রাধা এটা হঠাৎ করে যদি বলে ফেলে ক্লিয়ার হয়ে যান তাহলে এরকম যেরকম একটা ফেস হবে তার ভাইয়ের ফেসটা কিন্তু এখন সেরকমই লাগছে তার মানে এই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার ভাইয়ের মধ্যেও কিন্তু একটা আলস্যতা ভাব ছিল যে আমি বলবো কি না কিন্তু বলে ফেলে তার নিজেকে একটু রিলিফ মনে হচ্ছে এখন এবার মিসেস থারো তালের দৃষ্টিভঙ্গিটা কি হবে দে আর মাই বয়েস না ছেলেগুলো তো আমার শি সেইট দে গট এ রাইট টু সে হোয়াট দে শ্যাল ডু অ্যান্ড হোয়াট দে শ্যাল নট ডু তাহলে তারা বলবে তারা ঠিক করবে তাদের সেটা অধিকার আছে তারা কি করবে তারা এখানে থাকবে না তারা যাবে এটা হচ্ছে তারা কি করবে বা কি করবে না এটা ছেলেরাই ঠিক করবে তুমি যে বলছো যে তারা এখানে থাকবে আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি না তাদের অধিকার এবং তারাই বলবে তারা বলুক তাহলে আমি মেনে নেব এবার আমরা কিন্তু তাকিয়ে এবার আমরা তাকিয়ে থাকলাম সেই বাচ্চাগুলোর দিকে যে ছেলেগুলো এসে কি বলে তাহলে ছেলেগুলো তো তার মায়ের সঙ্গে যেতে চায় না ছেলেগুলো এখানেই থাকতে চায় আচ্ছা তাহলে দেখি সে স্পোক হেভিলি তিনি একটু ভারী কণ্ঠে বলেন উইদাউট বিটারনেস কোনো রকম কোনো বিটারনেস ছিল না কিন্তু ভারী কণ্ঠে বলেন আই নো দ্যাট হি সাইট আমি জানতাম তুমি এটা বলবে দ্যাট ইজ রাইট হ্যাঁ ঠিকই বলেছ দে গট এ রাইট টু স্পিক তাদের বলার অধিকার আছে ইউ ওয়াচ হিয়ার হোয়াট দে গট টু সে তুমি শুনতে চাও ওরা কি বলবে তুমি শুনতে চাও তাহলে ক্লিয়ারলি শোনো ওদের কাছ থেকে ইয়েস আই ওয়ান্ট টু সি সাইট এবার কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলেন হ্যাঁ আমি শুনতে চাই her sister went a sister in law went out into the yard at the back of the house she barir pichone je uthan ta ache shekhane tar sister in law othat tar bhaier wife gelen soon voices drew near tar por kontoshor gulo egiye aslo out of the darkness she darkness theke kontoshor gulo egiye aslo tar mane chhele gulo ashe and the two boys came in tar por chhele dutu dhuklo hello she said hello hello mom they said your mom has come তোমার মা এসেছে দ্য কার্পেন্টার সেইট এখানে কিন্তু কার্পেন্টার দেখুন কার্পেন্টার শব্দটা তার মানে কার্পেন্টার শব্দটা দেখুন কতটা ডিস্ট্যান্সের যে তার ভাই কিন্তু আর এখানে নেই হিজ ব্রাদার আর এখানে নেই তার ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা হচ্ছে দূরবর্তী সম্পর্ক কার্পেন্টার তাহলে হচ্ছে সেই কার্পেন্টার বলল তার মানে তার ভাই কিন্তু তার ভাই হচ্ছে এখন তার কাছে একটা কার্পেন্টারের মতো হয়ে গেছে তার মানে তার নিজের ছেলেও যার কাছ থেকে ডিটাচ হয়ে যাচ্ছে যার জন্য যাকে আচ্ছা দ্য কার্পেন্টার সেইট টু সি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ব্যাক উইথ হার আচ্ছা তারা তোমার মা শুনতে চায় যে তুমি তোমরা কি তার সঙ্গে যাবে দ্য টু বয়েস টু সাইলেন্ট অকার্ট তারপরে তার ছেলেগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল একটু বরং তাদের চোখে মুখে একটু অদ্ভুত ধরনের মনে হলো আইস গ্ল্যান্সিং পাস্টার চোখগুলো তার দিক থেকে দেখে সরে গেল অর্থাৎ তার মায়ের দিকে তাকাতে পারছে না কি বলল দেখি একটু ইউ ওয়ান্ট টু গো দ্য কার্পেন্টার সেইট আবার কার্পেন্টার কার্পেন্টার বললো তুমি তোমরা কি যাবে ও ডু ইউ ওয়ান্ট টু স্টে হেয়ার নাকি তোমরা এখানে থাকবে ছেলেগুলো কি বললো দ্য এল্ডার বয় সেইন ছেলেটা বলে হেয়ার উই ওয়ান্ট টু স্টপ হেয়ার আমরা এখানেই থাকবো বড় ছেলেটা বলে দিল যার তেরো বছর বয়স সে কিন্তু বলে দিল যে আমরা এখানেই থাকবো ইউ আর শিওর অফ দ্যাট তোমরা নিশ্চিত এখানে থাকবে ইয়েস দ্য আদার সেইট ছোট ছেলেও বলল হ্যাঁ আমরা এখানে থাকবো তারপরে কতটা প্যাথেটিক আমরা এই জায়গাটা পাচ্ছি প্যাথেটিক মানে হচ্ছে যার উপর ভরসা করে তার ভবিষ্যৎটাকে দেখতে চাচ্ছিলেন যাদের উপর ভরসা করে সেই ভবিষ্যৎটাও কিন্তু সেই ভবিষ্যতের সিম্বল তার ছেলেরাও কিন্তু তার থেকে সরে গেল এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো ছেলেই তার কাছে আর যেতে চাচ্ছে না এটা কতটা প্যাথেটিক হতে পারে এরকম যাদের জন্য জীবনে এতটা কষ্ট করার পর এতটা টাকাগুলো সঞ্চয় করল সেই টাকাগুলো তো থাকলোই না যাদেরকে নিয়ে বাঁচতে চাচ্ছে পরের জীবনটা সেটা তারাও কিন্তু এখন আর তার সাথে থাকতে চাচ্ছে না বরং তারা একটা ফেভারেবল প্লেসের মধ্যে থাকতে চাচ্ছে তার সঙ্গে থাকতেই চাচ্ছে না আচ্ছা আমরা এগিয়ে যাই একটু মিস থার্লো স্টুড সাইলেন্ট মিস থার্লো এবার কি এবার তো চুপচাপ হয়ে গেলেন আর কিচ্ছু বলতে পারছে না শি কুড থিঙ্ক অফ নাথিং টু সে ইন দ্য প্রোটেস্ট অর আর্গুমেন্ট অফ অর পার্সুয়েশন তিনি বিরোধিতা করে কিছু বলবেন পারছেন না তিনি যুক্তি করে কিছু বলবেন পারছেন না তাদের এগেনস্টে কিছু বলবেন পারছেন না তাহলে তিনি কিন্তু পাচ্ছেনই না চিন্তা তার মধ্যে সে কোনো থিঙ্ক ভাবতেই পাচ্ছে না তার মধ্যে চিন্তাই আসছে না কি করব তাদেরকে কি বলব নাথিং সি কুড সে উড দ্য সি ফেলস 
give expression to the inner part of herself, the crashed core of optimism and faith. This is what we have to do. So, what do you want to say about it? And what do you want to say about it? 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 किसे तू द इनर पार्ट ऑफ हर सेल तन निजेर मोनेर मुद्दे एकदम गोबीर मोनेर मुद्दे की आशे शेर एक्सप्रेशन बिरोलो ना किंतु शे इनर पार्ट की द क्रास्ट को ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड फेथ एक ता आशा एक ता भरोसा एक ता मने जेटा चिलो शे ता किंतु विश्वास शे ता किंतु एक ता जायगा मोनेर मुद्दे रीलो भावे चिलो � से भीतर तक जे बेर कोरे भेंग भांगा चुरा से विश्वास एवं आशा, से रा जे बेर कोरे देखा बेन कुनो भावे, से रा जे एक्सप्रेशन दी बेन, से रा किन्तु पढ़ लेना, तब उन होती टाव बोलते पढ़ लेना, तीनी से रा बोले फिल्टर पढ़ लेना, तल किन्तु अपने देखते पास चीज़ तब भीतर टाइप दम भेंगे गेसे, तब आश आगे वो देखें ची इम्पैसिबिटी ये रुको मेरे कैरेक्टर इम्पैसिबिटी जेटा क्या हमरा बोल ची जेटी निकी तो इमोशन लेस हो गया चीन किसी टा समाज जेटी निकी तो आपने देखें ची एक टा आशा मुद्दे एक टा बातें जा ची लेन किन्तु शे टा आर नई तर आशा सब कुछ सेस तर छिले देर बोला सॉन्गे सॉन्गे फ्यूचर माइंडर अवस्था क्रैश कोर हो गए सी स्टूड एट द डोर तरह दरजार दाड़े लुकिंग बैक एट दस आर ऐले दिखे तकाले मैं मैं जो कि पजिटी पान आर जिज्ञेस कर लें मेड अप योर माइंड दें तुम्हारा तुम्हारे माइंड ठीक कर नहीं डिड नट स्पीक ता किच्छू बोलें ना तबने तारा अमरा तो जानी जे ना बोला माने कि तू समोति लॉक होने जे तुमने इखने थाक बे तबने उत्तर टा होते हैं अमरा इखने थाक अच्छा I will run you home आमी तुम्हाके बाड़ी दिया सी हर प्रादा सही तार भाई बोल लें no she said ना आमा के दिया सी तार बेना I got my bike आमर bike आ से she went out of the house तार पर बाड़ी थके बेरी एक लेन began to push the bicycle slowly home in the darkness तार पर से तार बाइसाइकल टके ठिलते ठिलते आस्ते आस्ते ये बार किन्तु तो स्लोली तार किन्तु आशा समय आम्र जेक देख सी ऐसे किन्तु माने तार मोते एक टा फ्यूचर होप चिलो मनो चे तार बाइसाइकल टके तेरी फ्यूचर दिखे नहीं जाते ना अब जो कुन फ्यूचर दिखे नहीं जाए तो हमें तो हमारे एक टा आशा � अर्थात एक सन्धे आच्छा आलो अंधकार दिखे आच्छा आलो आलोर दिखे नए अंधकार दिखे जा वार्क उथथ हेड डाउन माथाटा तर एकदम नत हो गए लम्बारिंग पेनफुलि एवं हार्ट छो जो खूब कष्ट फेल जंत्रणा हम से लोकटार पक्ष बोझा सम्भव जार ऊपर दिए एतगुल झड़ गल कि अंदाज करते कि होते जर ऊपर भविष्य निर्भर कर से भविष्य क्योंकि नहीं एस दो देख खूब सुंदर को बोलते एस दो डेक्शन सी डट मैटर मन हम को दिखे जा बेपार नहीं बाड़ी जाड़ी जा चिंता भावना नहीं तो डेक्शन को डेक्शन जाए को बेपार ही नये आस्ते आस्ते हाँट पथ हम एलोमेलो भाव हाँ को पथ दिए जागल को बेपार नहीं तरह से तरह से भविष्य नहीं हम आल्टिमेट बेपार हर एस कमिंग सी एट सीम्स टू बी पुशिंग फरवर्ड इन टू द फ्यूचर जो आस खूब सुंदर को आमदले हो बोल दिसे जो जो तीन आशील हैं तो उन मनोचित के तो फ्यूचर दिख आशील हैं पुशिंग फॉरवर्ड एक डिरेक्शन चिलो कि तो एक फोन और कोनो डिरेक्शन नहीं आज इसी नाउ फेल्ड एस इफ शी वर पुशिंग फॉरवर्ड इनटू नो हेयर एवं एक फोन तीनी भाव चेन जब तीनी के तो पुशिंग फॉरवर्ड निर्दिष्ट जैगा नहीं जार दिखे जा भविष्य नहीं आल्टिमेटली बोलते भविष्य नहीं नो हेयर एखे हो गए बाड़ी तो एक भविष्य प्रतीक होते बाड़ी छाड़ा भविष्य प्रतीक होते जो बाच्चागुल्लो तरह थकत 
সেটা হতে পারতো কিন্তু এখন বাড়িটা একটা ভবিষ্যতে প্রতীক নয় তাই তিনি এটাকে নো হোয়ার বলেই মনে করছেন এবং কোথায় যাচ্ছেন তার কাছে কিন্তু ঠিক নেই একটু এগিয়ে যাই আমরা কিন্তু বলেছি প্রথমেই যে এটা খুব প্যাথেটিক ক্যারেক্টার এবং সেই প্যাথেটিক ক্যারেক্টার কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার দেখুন আফটার মাইল ও সো এক মাইল যাওয়ার পরে সি হার্ট এ ফেইন্ট হিসিং ফ্রম দ্য ব্যাক টায়ার তারপরে একটা মাইল যাওয়ার পরে তার পিছনের চাকাটার মধ্যে থেকে তিনি কিন্তু রিহিসিং সাউন্ড শুনলেন অর্থাৎ চাকা দিয়ে একটা শব্দ শুনতে পেলেন বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার লিক হয়ে গেলে পাংচার হয়ে গেলে যেরকম হয় সেটা তিনি কিন্তু শুনতে পেলেন সি স্টপ তিনি তখন থামলেন প্রেসিং দ্য টায়ার উইথ এ হ্যান্ড তার এবার হাত দিয়ে সেটাকে প্রেস করে টিপে দেখছেন যে টায়ারটার মধ্যে কতটুকু হাওয়া আছে ইট স্লো সি থট তখন ভাবলেন খুব স্লো যাচ্ছে ইট উইল লাস্ট মি হয়তো সে সব দিয়ে বাড়ি গিয়ে পৌঁছাতে পারবো থাকবে সি পুস্ট ফরওয়ার্ড তারপরে একটু আবার এগিয়ে গেলেন এ লিটল ল্যাটার ইট সিমস টু হ্যাট দ্য হিসিং গট ওয়ার্ডস এবং একটু পরে আরও এগিয়ে গেলেন এগিয়ে যাওয়ার পরে দেখলেন যে এই হিসিং সাউন্ডটা আরও কিন্তু বেশি হয়ে গেল সি স্টপ এগেইন তিনি আবার থামলেন আর ফেল্ট দ্য টায়ার উইথ হার হ্যান্ড সরি ফেল্ট দ্য টায়ার উইথ হার হ্যান্ড তারপর আবার টিপে দেখলেন যে টায়ারটা কতটা এটার মধ্যে বাতাস আছে ইট ওয়াজ সফট অন নাও এখন টায়ারটা আগে যেরকম ছিল তার থেকে কিন্তু আবার সফট হয়ে গেল অর্থাৎ একটু বেশি হাওয়া বেরিয়ে গেছে এর থেকে অলমোস্ট ফ্ল্যাট মোটামুটিভাবে অনেকটা ডেবে গিয়ে ফ্ল্যাট হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ আমরা দেখেছি যে মানে চাকার মধ্যে যখন হাওয়া কম থাকে তখন কিন্তু একটু বসে যায় সেরকম অবস্থা হয়ে গেল তার মানে এই জায়গাটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে তার ব্যাক টায়ারের ব্যাক টায়ার কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট সাইকেলের মধ্যে ব্যাক টায়ারের ছাড়া কিন্তু সাইকেলটাকে কল্পনাই করা যায় না ব্যাক টায়ারের মধ্যে যদি হাওয়া না থাকে তাহলে তার এই একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট সাইকেলের চলে যাওয়া অর্থাৎ এর মধ্যে থেকে হাওয়াটা চলে যাওয়া এটা কিন্তু খুব সিম্বলিক অর্থাৎ তার ভবিষ্যৎটা বা তার একটা ভালো একটা অংশ যেটাকে তিনি ভবিষ্যৎ মনে করছেন সেটাই কিন্তু তার পাংচার হয়ে যাওয়া তার ছেলেদের না ফেরাটা কিন্তু এই টায়ার পাংচারের সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি বা এখানে আমাদের লেখকও তুলনা করে দিয়েছেন এরকম একটা সিম্বলিক্যালি সি আনস্কিউর দ্য পাম্প তারপরে তারপর পাম্পটা খুললেন অ্যান্ড পুট এ লিটল এয়ার তারপরে একটু পাম্প দিয়ে নিলেন ইন্টু দ্য টায়ার ইন দ্য টায়ার টায়ারের মধ্যে একটু এয়ার দিয়ে নিলেন অ্যান্ড ওয়েন্ট অন তারপরে একটু আবার চলতে লাগলেন তার মানে তার কাছে একটা মেশিন ছিল সেটা দিয়ে একটু এয়ার দিয়ে নিলেন আই বেটার স্টপ এট দ্য সব তাহলে আমাকে এবার একটু দোকানের ওখানে থামতে হবে পাঁচ হাজারটা ঠিক করে নিতে হবে সি থট অ্যান্ড হ্যাভ ইট ডান আমাকে ঠিক করে নিতে হবে সাইকেলটা একটু বেশি হয়ে গেছে বেশিক্ষণ এর মধ্যে হাওয়াটা থাকবে না ইন দ্য ভিলেজ দ্য সাইকেল শপ ওয়াজ অলরেডি ইন ডার্কনেস কিন্তু রাত্রি হয়ে গেছে সেই গ্রামের যে সাইকেল শপটা ছিল সেটা কিন্তু এখন বন্ধ হয়ে গেছে এটা অলরেডি ইন ডার্কনেস আচ্ছা সি পুস্ট পাস্ট ইট তারপর ঠেলে নিয়ে আবার এগিয়ে যেতে লাগলেন যেহেতু দোকান বন্ধ সালাইয়ের ব্যাপার নেই অ্যাস ই কেম টু দ্য হিল যখন তিনি হিলের কাছে আসলেন লিডিং আপ টু দ্য হাউস যে হিলটা এবার এতক্ষণ কিন্তু সমতলের দিকে হাট ছিলেন এবার এই এই হিলটা হিলের কাছ থেকে এসে তার বাড়ির উপরে কিন্তু এবার উঠতে হবে সি লিফটেড হার হেড এ লিটল তার একটু মাথাটা উপর দিকে তুলে সে হিলটার তার বাড়িটার দিকে তাকাতে লাগলেন একটু উঁচু জায়গা আমরা কিন্তু দেখেছি যে একটু নিচুতে নেমে একটা জায়গা আছে তারপর থেকে সমতল স্টার্ট হয় আচ্ছা ইট সিমস টু হার সার্ডলি দ্য হাউস আউটলাইন ডার্কলি অ্যাবার দ্য ডার্ক হিল ওয়াজ এ লং ওয়ে অফ তারপরে তার যেন আজকে মনে হলো এর আগে কিন্তু সেরকম মনে হয়নি আজকে কিন্তু মনে হলো হঠাৎ করে যে যে বাড়িটা আছে অনেকটা দূরে আউটলাইন একটা রেখার মতো মনে হচ্ছে এবং সেটা অন্ধকার হয়ে আছে ডার্কলি অ্যাবার দ্য ডার্ক হিল আর যে পাহাড়টা আছে যেটার উপরে ছোট্ট পাহাড়টার উপরে তার বাড়িটা সেটাও কিন্তু আজকে খুব অন্ধকার লাগছে অনেকটা দূরে লাগছে আজকে বুঝছে ওয়াজ এ লং ওয়ে অফ অনেকটা দূরে লাগছে আজকে তার মানে বাড়িটা তার কাছে দূরে লাগছে কেন লাগছে যে আমরা যখন কোনো একটা জায়গায় যেতে চাই না বা কোনো একটা জায়গা আমরা খুব ক্লান্ত ফিল করি তখন অল্প রাস্তাও কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয় বা মেন্টালি খুব টায়ার্ড থাকি বা মেন্টালি খুব খারাপ অবস্থায় থাকি তখন কিন্তু আমাদের অল্প রাস্তাও কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয় যে অনেকটা দূর আজকে কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে মিস থার্লোর কন্ডিশনটা আমরা দেখছি যে জায়গাটা একই এর আগেও তিনি এই জায়গা দিয়ে হেঁটেছেন কিন্তু আজকে আর মনে হচ্ছে না যে এই বাড়িটা কম রাস্তার মধ্যে অল্প রাস্তার মধ্যে যেটা তিনি রেগুলারলি যান আজকে তার মনে হচ্ছে যে এই রাস্তাটুকু কিন্তু অনেক আচ্ছা সি এট ফর মোর মুমেন্টস অ্যান্ড ইমপ্রেশন দ্যাট সি উড
এতটা দূরে লাগলো তার কাছে এতটা হতাশাজনক লাগলো তার কাছে এই রাস্তাটুকুই যে তিনি হয়তো আজকে সিসি করতে পারবেন না রাস্তাটা বাড়ি গিয়ে পৌঁছাতেই পারবেন না হি কুড হি উড নেভার রিচ ইট তার বাড়িটা পৌঁছাতে পারবেন না খুব সুন্দর করে বলছে তার মনের কন্ডিশনটা চিন্তা করুন একবার তাহলেই বোঝা যাচ্ছে শেষটুকু দেখি সে স্ট্রাগলস আপ দ্য হিল খুব কষ্ট করে হাঁটতে হাঁটতে আপ দ্য হিল চললেন সেই সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে আমরা বুঝতেই পারছি তার কন্ডিশনটা এক হচ্ছে সাইকেলের টায়ারটা পাঁচার হওয়া দ্বিতীয়ত তার মানসিক অবস্থাটা এই অবস্থায় সেই সাইকেল টেনে নিয়ে যাওয়াটা তার কাছে কতটা কষ্টকর হতে পারে সেটা আমরা অনুমান করতেই পাচ্ছি দ্য মার্ড অফ দ্য ট্র্যাক সিন্ট টু সাক এট দ্য গ্রেট বুকস অ্যান্ড বুটস অ্যান্ড হোল্ড হার ডাউন আজকে যে কাদাগুলো দিয়ে প্রত্যেক দিন হাঁটেন আজকে সেই রাস্তার কাদাগুলো মনে হচ্ছিল তার বুটটাকে যেন একদম সাকিং করে নিয়ে একদম টেনে নিয়ে আটকে রাখছে পা উঠছেই না বুটের মানে জুতোটাকে বা বুটটা সেই কাদা থেকে উঠতেই চাচ্ছে না পাটা এতটা ভারী হয়ে গেছে অ্যান্ড হোল্ড ইট ডাউন তাকে টেনে ধরে আটকায় রাখছে হোল্ড আর ডাউন অর্থাৎ তা তিনি হাঁটতে পারছেন না তিনি এতটা তার আজকে মানসিক অবস্থার দিক দিয়ে খারাপ এবং এতটা তার মনে হচ্ছে আর বুঝতেই পারছি যে কাদা দিয়ে কাদা থেকে পাটা উঠতে চাচ্ছে না আজকে আর দ্য হুইলস অফ দ্য বাইসাইকেল সিনস আর যে সাইকেলের চাকাটা সেটা কিন্তু মনে হচ্ছে অ্যাজ ইফ দে উড নট টার্ন মনে হচ্ছে এগুলো যেন নড়াচড়া ঘুরছেই না অ্যান্ড সি কুড হিয়ার দ্য নয়েস অফ দ্য এয়ার ডাইং ওয়ান্স এগেইন ইন দ্য টায়ার আর তিনি আবার শুনতে পেলেন বাড়ি পৌঁছাননি কিন্তু তার আগেই অনেকটা আগেই তিনি শুনতে পেলেন তার যে ব্যাক টায়ারের যে বাতাসটা আছে সেই ব্যাক টায়ারের বাতাসটা আবার সম্পূর্ণ রূপে চলে গেল অর্থাৎ বাংসাটা কিন্তু এটা বেশি ছিল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সেই বাতাসটাও চলে গেল এটা কিন্তু তার সিম্বলিক যে তার হোপ তার হোপের চলে যাওয়ার সিম্বলিক তার ফিউচার ফিউচার এর না থাকা সিম্বলিক অর্থাৎ তার ভবিষ্যৎ বলে আর কিছু নেই তার অপটিমিজম না থাকা সিম্বলিক এই তার এই যে পাংচারটা হওয়া তাহলে আমরা কিন্তু সেটাই পাচ্ছি তাহলে এরকম একটা প্যাথেরিক ক্যারেক্টার ক্যারেক্টারটাকে আবার লক্ষ্য রাখুন এত পরিশ্রম করে সকাল থেকে একদম সন্ধ্যা অব্দি এত পরিশ্রম করে মাঝখানে বিরাম নেই তারপর এসে সারাটা রাত্রি মানে সারাটা রাত্রি বলবো আমরা এগারোটা অব্দি বলবো তারপরে আবার তো ঘুমের মধ্যেও দেখি তাকে কাজ করা তাই তিনি কিন্তু সারাটা রাত্রি কাজ করেন আমরা বলতে পারি এতটা কাজ করে এতটা সংসার চালান আমরা প্যারাস মিস্টার থালোকে কিন্তু খুব বেশি কাজের মধ্যে ইনভলভ পাচ্ছি পাইনি আমরা আচ্ছা তাহলে সেভাবে সংসার চালান তার ছেলেদের ভবিষ্যৎটাকে মানে ঠিক রাখার চেষ্টা করেন ভবিষ্যতে তারা যেন একটা জায়গায় ভালো হয় এটাই তার আশা ছিল এভাবেই তার টাকা জমা ছিলেন কিন্তু সেই টাকা থাকলো না এবং তার হাজবেন্ডের ডেথ থাকলো না একটা ভরসার জায়গাও আর থাকলো না এবং যাদের উপর ভরসাটা আলটিমেট ভরসাটা সেই ছেলেরা সেই ছেলেরাও কিন্তু থাকলো না এবার তিনি কি নিয়ে বাঁচবেন তিনি কি ভাবে তার জীবনটা কাটাবেন সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমার থেকে যাচ্ছে তাহলে শর্ট স্টোরির মধ্যে কিন্তু এটা আমরা দেখি যে শর্ট স্টোরি কিন্তু শেষ হয়েও হয় না আমার আমরা এই থার্লোর জীবনটার কিন্তু মিস থার্লোর জীবনটার কিন্তু শেষ পাচ্ছি না আনএন্ডিং একটা আমরা কষ্টের মধ্যে প্যাথেটিক কন্ডিশনের মধ্যে হয়তো তাকে কল্পনা করতে পারি এটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের এই সুন্দর শর্ট স্টোরিটার শেষ তাহলে হচ্ছে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের পার্ট ফাইভের শেষ অংশটা যদি ভালো লাগে বা কোনো জায়গায় কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা জানাবেন এবং কমেন্ট করবেন ভালো লাগবে আচ্ছা তাহলে এই ভিডিওটা দেখার জন্য খুব ধন্যবাদ পাশে থাকবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়ান্স থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেইন ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অ্যান্ড স্টে টিউন্ড